السلام عليكم انه الواضع عربي جرامر بدبكنا بدنتام باغتلك يا بركم سوغدم ان اتو والمن اوتو وشاشنو وشاشي بيكابدنا نامو وشاشيو اي باداتل نام پرجي پدنده عربي باشيله وشاشنغلايم وشاشتيم سمبدچانا വിശേഷണത്തിന് അന്ന അത്ത് എന്നാണ് പറയുക വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നാമത്തിന് മൻഊത്ത് മൗസൂഫ് എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നു വിശേഷണത്തിന് സിഫത്ത് എന്നോ നഅത്ത് എന്നോ നാം പറയുന്നു ഒൻപത് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം ഹാദ കിതാബുൻ മുഫീദുൻ ഇത് ഉപകാരമുള്ള പുസ്തകമാണ് ഹാദ ഇത് كتاب بستغ مفيد وبغار ملا رند قرأت كتاب مفيدا وبغار ملا بستغ تا نان وائچو پرأيو جغن غرمائي بستغ نان وائچو مون نلرت في كتاب مفيد وبغار ملا بستغ تا لك نان نوكي عدد تا مون اداحر ننگل هذا ميدان فسيح اد وشال مايا غراوندان هذا ഇത് മൈദാനുൻ ഗ്രൗണ്ട് ഫസീഹുൻ വിശാലമായ രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണം റഇത്തു മൈദാനൻ ഫസീഹൻ വിശാലമായ ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ കണ്ടു റഇത്തു ഞാൻ കണ്ടു മൈദാനൻ ഫസീഹൻ വിശാലമായ ഗ്രൗണ്ട് ജറൈത്തു ഫി മൈദാനിൻ ഫസീഹൻ ഫി മൈദാനിൻ ഫസീഹൻ വിശാലമായ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഞാൻ നടന്നു അടുത്ത മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ തഫത്തഹത്തിൽ വർദത്തുൽ ജമീലത്തു ഭംഗിയുള്ള റോസാപ്പൂ വിടർന്നു തഫത്തഹത്ത് അൽവർത്തത്തുൽ ജമീലത്തു ഭംഗിയുള്ള റോസാപ്പൂ വിടർന്നു മനോഹരമായ റോസാപ്പൂ വിടർന്നു രണ്ട് കത്തഫ്തുൽ വർദത്തൽ ജമീലത്ത മനോഹരമായ റോസാപ്പൂ ഞാൻ പറിച്ചു നിലർത്തു ഇലൽ വർദത്തിൽ ജമീലത്തി മനോഹരമായ റോസാപ്പൂവിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കി ഈ ഒൻപത് ഉദാഹരണങ്ങളിൽ നഅത്തുമുണ്ട് മൻഊത്തുമുണ്ട് സിഫത്തുമുണ്ട് മൗസൂഫുമുണ്ട് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സെറ്റ് ഉദാഹരണങ്ങളിൽ കിതാബുൻ എന്ന പദമാണ് മൻഊത്ത് അഥവാ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നാമം മുഫീദുൻ എന്ന പദമാണ് വിശേഷണം കിതാബുൻ മുഫീദുൻ ഉപകാരമുള്ള പുസ്തകം പ്രയോജനകരമായ പുസ്തകം ഹാദ കിതാബുൻ മുഫീദുൻ കറഉത്തു കിതാബൻ മുഫീദൻ മൻഊത്തിന് നെസ്ബായപ്പോൾ നഅത്തുനും നാം നെസ്ബ് ചെയ്തു കിതാബൻ മുഫീദൻ മന്നൂത്തിന് റഫായപ്പോൾ കിതാബുൻ അവിടെ നാം മുഫീദുൻ എന്ന നഅത്തുനും നാം റഫ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഉദാഹരണത്തിൽ നലർത്തുഫി കിതാബിൻ മുഫീദിൻ മന്നൂത്തിന് കിതാബിൻ എന്ന മന്നൂത്തിന് ജറായപ്പോൾ മുഫീദിൻ എന്ന ആ നഅത്തിനെയും നാം ജറാക്കി മാറ്റി മുഫീദിൻ അതുപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റെല്ലാ ഉദാഹരണങ്ങളിലും മൻഊത്തിന്റെ യോറാബ് എന്താണോ അതായിരിക്കും നഅത്തിനും നാം യോറാബിൽ പിന്തുടരുക എന്നർത്ഥം നഅത്ത് എന്നാൽ അന്നഅത്തു ലഫുദുൻ യദുല്ലു അലാ സിഫത്തിൻ ഫി ഇസ്മിൻ ഖബലഹു ഒരു നാമത്തിന്റെ ഗുണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആ നാമത്തിന് പിറകെ വരുന്ന പദമാണ് നഅത്ത് വിശേഷണം വയസമ്മ അൽ ഇസ്മുൽ മൗസൂഫു മൻഊത്തൻ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നാമത്തെ മൻഊത്ത് എന്ന് പറയുന്നു കിതാബുൻ മൈദാനുൻ വർദത്തുൻ എന്നീ മൂന്ന് പദങ്ങളാണ് ഈ ഉദാഹരണങ്ങളിലെ മൻഊത്തുകൾ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കൾ പുസ്തകം ഗ്രൗണ്ട് റോസാപ്പൂവ് ഇവയുടെ നഅത്താണ് മുഫീദുൻ എന്ന പദവും ഫസീഹുൻ എന്ന പദവും ജമീലത്തുൻ എന്ന പദവും കിതാബുൻ എന്ന പദത്തിന് റഫ് ചെയ്തപ്പോൾ മുഫീദുൻ എന്ന നഅത്തുനും റഫ് ചെയ്തു കിതാബിന് നെസ്ബ് ചെയ്തപ്പോൾ മുഫീദുൻ എന്ന പദത്തെയും നെസ്ബ് ചെയ്തു ജറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കിതാബ് എന്ന പദം വന്നപ്പോൾ അതിന്റെ വിശേഷണമായ മുഫീദ് എന്ന പദവും ജറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വന്നതായി നമുക്ക് കാണാം അതിനാൽ അന്ന ഉത്തു യത്തബൗൽ മൻഊത്ത ഫി റഫ്ഇഹി വനസ്ബിഹി വജദ്ദിഹി മൻഊത്ത് അതിന്റെ 
നഅത്തിന് അതിൻ്റെ റഫിലും നെസ്ബിലും ജറിലും പിന്തുടരും മൻവൂത്ത് ഏതവസ്ഥ സ്വീകരിക്കുന്നുവോ നഅത്ത് അത് പിന്തുടരും അകാരത്തിലും ഇകാരത്തിലും ഉകാരത്തിലും എല്ലാം മൻവൂത്ത് മർഫു ആണെങ്കിൽ നഅത്തും മർഫു ആയിരിക്കും മൻവൂത്ത് മൻസൂബാണെങ്കിൽ നഅത്തും മൻസൂബ് ആയിരിക്കണം മൻവൂത്ത് മജറൂർ ആണ് എങ്കിൽ നഅത്തിനെയും മജറൂർ ആക്കണം വളരെ ഈസിയാണ് നഅത്ത് മൻവൂത്ത് എന്നുള്ള ഭാഗം സിമീപത്ത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ അസ്സലാമ അസ്സലാമലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു